gagawa tayo ng liquor and wine filled chocolates. Pagpasensya nyo na, lagi tayong gumagawa ng chocolates dahil marami tayong stock ng chocolates ngayon. Ang gagamitin natin chocolates ay semi-sweet chocolates. Optional naman ang white chocolate para sa decoration natin. Again, pwede gumamit ng mga gusto niyong brands ng chocolate. Pero maganda talaga ang burials. Para naman sa alak na feelings, meron tayong tanduway ice, blue, vodka chocolate, red wine, whiskey, at kailangan natin ng hot water at gelatin. At kung meron kayong gustong alak na bagay sa ating chocolate ay pwedeng pwede. At syempre, kailangan natin ng chocolate molds. Ang gamit kong molds ay silicone, pero mas maganda yung plastic na chocolate molds. And yes, pwedeng gumamit ng ibang shape. Ang unang gagawin natin ay tutunawin natin ang ating mga tsokolate gamit ang Ben Marie Method. Remember, dapat hindi kumukulo ang tubig, dapat simmer lang. At dapat continuous ang paghalo nito hanggang ito ay matunaw. So ayan, natunaw ng ating chocolates. Ngayon naman, i-temper natin ang ating chocolate. Haluin lang natin ang haluin hanggang ito ay lumamig. Actually, maraming paraan sa pagtotemper ng chocolate. Kung meron kayong sariling paraan sa pagtemper, pwede nyo gamitin. And you can add more chocolates para mapabilis ang pag-cool down nito. At kapag okay ng ating chocolates, pwede na tayo maglagay sa ating mga molde. That's the few times to release air bubbles. Turn it upside down to pour the excess chocolate. At scrape natin ang sobrang chocolate. Balik tarin natin ang chocolate mold sa isang flat na surface or flat na plate. At i-freeze natin for 10 minutes. And then just repeat the steps for the remaining chocolate. Ngayon naman, gawin natin ang mga fillings. I-combine natin ang 1 4 teaspoon ng gelatin at 1 tablespoon ng hot water. At haluin natin hanggang madissolve ang gelatin. Tapos, lagyan ng vodka chocolate and mix well. Para sa tanduway ice filling, same procedure. Dissolve 1 4 teaspoon gelatin in 1 tablespoon hot water. Add tanduway ice and mix well. Para sa red wine filling, dissolve half teaspoon gelatin in 2 tablespoon na hot water. And then, add red wine and mix well. Para naman sa whiskey filling, dissolve 1 4 teaspoon ng gelatin in 1 tablespoon hot water. Add whiskey and mix well. So ayan, nag-set ng ating mga tsokolate. Lagyan na natin ng palaman. At dapat hindi mainit ang mga fillings. And then chill or freeze until firm to touch. And then just repeat the steps. Kapag firm na mga feelings, cover it with melted chocolate. And then scrape off excess chocolate and freeze for 10 minutes. Kung ayaw nyo ng gelatin or kung wala kayong mahanap na gelatin, pwede nyo i-freeze ang mga alak, parang ice cubes. Hanap lang kayo ng mas maliit na molde para kasya dun sa chocolate na naimold natin. Again, kahit anong shape ay pwede. Wine, tanduway ice, and chocolate vodka lang ang gagawin natin dahil hindi tumitiga si whiskey. Actually, may ibang paraan to make liquor chocolates, pero napaka-technical nun. Itong technique na ginagawa natin ay napaka-simple lang compared sa sinasabi ko napaka-technical na paraan. Yun kasi pang profesional professional level na at kulang din tayo sa gamit. So, eto na lang. Tapos, i-freeze natin for 1 to 2 days. Kapag matigas na ang mga alak, pwede nang ilagay sa nakamolding chocolates. 
at takpan natin ng melted chocolate. And then, scrape off the excess chocolate. And freeze for 10 minutes. After 10 minutes, unmold the chocolates. Ngayon naman, mag-melt tayo ng white chocolates. At kapag malamig na ang white chocolates, pwede na tayo mag-decorate. So ayan, eto ng ating liquor and wine filled chocolates. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. Ayan, titikman na natin. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-excited sa taste test na ito. Kasi hindi ako mahilig sa alak. Sa chocolate siguro magugustuhan ko, pero sa alak, hmm, hindi. Manahin natin to. Hmm, hmm. Ito yung tanduway ice na blue. Mm hmm, hmm, yan, hmm. Ehe. Ito naman. Ito yung wine. Ayan. Next. Mm, ito yung mud shake. Ito yung mud shake. Ayan. Siyempre, sa tatlo, mas gusto ko si vodka chocolate or yung ating mud shake. Actually, may ibang flavor nito. Merong caramel. So, eto yung palaman na walang gelatin. Eto naman ang meron. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura na may gelatin. Uh -huh. So, ayan. Ganyan siya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ng 20 pesos per piece or 200 pesos ang 10 pieces. Siyempre, ang selling price ay magdidepende kung anong brand ang gamit mong alak at ang brand ng gamit mong chocolate. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, may ito another dose of inspiration. Ito ang mga cakes ni Miss Prema Rose. Ito naman ang kanyang puto bongbong. Ito ang Oreo cake ni Miss Nicole. At ito naman ang kanyang puto flan. Ito naman ang mango graham and Oreo ice cream roll ni Miss Michelle. May no-bake macaroni and garlic bread si Miss Maika. Meron din siyang puto bongbong. No-bake brownies. At meron siyang mga cakes. Salamat sa mga photos na pinapadala nyo. Alam ko ang iba dyan nagtatampo na. Dahil yung mga photos na pinadala nila hindi ko pa na-feature. Huwag kayong magtampo dahil promise ko lahat naman ng pinapadala nyo photos ay i-feature natin. Again, salamat talaga sa walang sawang suporta. Salamat, salamat, salamat talaga. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kasi mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! Thank you!